kommer att stå upp. Blir vakna här. Ja ja. Ja. Det är morgonkvisten och vad är er som sker i dag liksom? Då har vi ligget i tält i storm och uvär och regn och svineri och Tor med hammaren har fortå himlen och vi har läst Norre kongesagar till vi nu har blivit övervist om att det bara är en ting där som Valhall må reises. Rätt och fin. <laughs> det ska vara bondstocken, nej. Något ska de kunna brukas till. Ja. Vi går lös på på trär som uh, allerede har tackat för sig. Ja. Vi har grikt tar... färska busker. Nej, det är vi inte. Så vi får bara finna det som är er, och så får vi se hur det går. Det går. Ja, ja. Det var en. kem grundstolpa till Valhall. Ja, här har vi då nog ett tillfälle av ett tre som någon tydligtvis har fjärna bark på. vi har sett detta i olika höjder att det har varit fjärna bark här är er helt extremt över hela stammen på tre omtrent. Och så har vi lurt på, hm, kan det vara moskusen som har drivit och lagt dessa markerna? Eh, både ja och nej. Inte höjt där uppe. Men eh, vi har också sett trär som har eh, såna tillsvarande märker men då i en lavere höjd. Och då är er det trevler, då är er akkurat som moskusen på något sätt gnidd sig sån hårt inte sammen, slik att det kommer såna trevler vid sidorna. Eh, og och ofta då också moskus eh, som hänger igen. Här ser vi bark som är er revet då och som vi ser här är er det plötsligt strimler av bark nerover. Så som det er gnicka upp och ned på tre och inne här så ser vi också att det är er mye päls som sitter igen. Och detta är er moskusen. Så konklusionen var er att det är er både en ful Og da er Moskus som lager sånne merker, og Moskusen gjør vel det for å markere sitt uh, territorie. Dette er gammelt, og neppe gjort av fulen, ikke minst fordi at uh, dette er litt grann, det er oppe av høydene, utenfor selve vinterkvarteret, eller et skogskvarter, eller et skogholdt. Men dette er her, vi det her, ser her nu, det er et ekstremt tilfelle. Dette er helt ekstremt. Det er det råste eksempelet vi har sett til nå vel, Vidar? Ja, det er det. Her burde det være lass av bark på bakken, hvis det, det ikke er til barken. Ja, det er... Er det det? Er det bark på bakken her da? Er det? Men er det så mye at du kan tro at det er hele Nei. buska? Nej, det er Nei, det ikke. Nei, det er det ikke, altså. Flagg, Vidar. Flagg. Flagg. Nej, altså flagg. Vi er ikke en camp. Envar, camp med respekt for sig selv, har et flagg. Ja, og vi har ikke flagg. Nej. Har vi da respekt for oss selv? Nej. Nej. Må vi ha flagg? Ja. Norsk flagg. Ja. ja. Opp med det. Opp med norsk flagg. Det blir kjempelett. Det skal veie over Ringstads vinterkvarter. Det kommer til å bli fet jobb. Vi har allerede valgt ut buska. Buska, ja. Det er en tørrgran. Tørrbuske. Vi vet ikke om det var type 3 det var jo, omtrent. Jo, jo, jo. Det er black spruce. Ja, ja, ja. Det kan du påstå det. Ja, ja. Vi, hvem vet? Ja, det er jo det. Det er det eneste som vokser her. Så, ja. så vanskelig var det. <laughs> <laughs> altså, det hänger ikke opp flagg i en dverg, dvergberg <laughs> Nei, det er ikke det <laughs> Så da var valget enkelt da, da var det, Ja, det vokser jo noen sånne, sånne små lerke, lerke, sånne sibirske lerkedingser her Det, det kan det være, men de er ikke store nok Nei. Det er Blacksbury som er bra nok Og vi må i iverksette for at vi har, jeg har ikke respekt <laughs> Så her må vi bare kjøre på <laughs> Ja, ja da. Vi gjør vi det da ja, da Har du kniv? Har du kniv? Ja Kniv er viktig Klar
Det er da den buska der vi skal ha noe oppi, for det er utpekt som flaggstang. Forsøk! 390. Nå kjenner jeg at... Nå kjenner han at det er greier på gang. Åh, stil! Åh, god stil! Åh, god stil! Åh, nei! Da prøver vi igjen! Det er dypt skuffet over mine egne prestasjoner i forhold til steinkasting. Vi gir oss ikke, dette plagget skal opp. Kristian, jeg har napp! Jeg har napp! Jeg har napp på en buske! Her skal det bli vi! Her er vi der ordnet her i tilhøyten og knytt seg rundt den. Nå... Nå er den forbanna. Nå er det underarmskast rett oppi været og rett i skallen. Nå skal det sitte. Ja da! Ja! Hva føler du nå? Glede! En hver leir med respekt for seg selv må jo naturligvis ha et flagg. Se der. I noe så fagelt og vent over et norsk flagg som veier over Helgingstads vinterkvarter langt der ute på tundraen. Her ser vi vinterkvarteret og her ser vi da så kampen vår som vi har trukket lengst mulig unna de sårbare stedene i Helgingstads vinterkvarter. Vi ser vannet, og vi ser den strekningen hvor Helge høysannsynlig kom inn fra når han dro ned i vinterkvarteret bort til sitt telt som ligger her borte. Vi har lagt teltet som vi ser her nede til høyre i bildet. Her er svårt flagg, og plassert våre ting. Her prøver vi å gjøre minst mulig skade, og prøver å gjøre alt slik det var når vi om noen uker kommer til å forlate dette stedet. Det er et praktfullt sted. Det gir nødvendig ly, og det gir nødvendig næring i form av fisk i vannet og vidjekjær og dvergbørkkjær bortover her og vi sanker inn ved til vår matlaging Arktisk bad det er så godt med litt simja dagen lang Dette skal liksom løsne hvis det er noe som har satt seg litt ordentlig fast Dette har lukta høgg dette må ut. Dette ser bra ut. Noen har jo faktisk litt mer hår i ansiktet enn på hodet. Det er i hvert fall en 300 gram havregrøt inni der. Det er vel ikke akkurat noe mesterstykke i syingen her, men det får duge. Bare for å si det en dag for alle, pulverkaffe, kokkaffe, det er oppvaskvann. Dette er kaffe. Vi har så lyst på burger, og vi skal nemlig bestille bisnenbaret. Rekognosering for å finne et egnet sted for et lite avtrede, eller utedass, med telt. Rekke. Rekke først. Men nå må vi reke, reke. På do? Vi må på do, ja. Det er spørsmålet om vi rekker det. Vilmarks humor. Begynner å bli små sprer ut. Det er ikke langt bort fra kamp heller, så vi... Vet du noe som ser sånn som dette, vet du, så vet vi at det er ikke noe problem med ved. Da er vi i gang. Nå er vi i gang med et forsøk, får vi se. Hjelpe på. Begynner å hjelpe på. Ikke akkurat stort, men. Her blir det fort fullt. Hva er det vi skal gjøre nå, Vidar? Nei, nå skal jeg gjøre noe i hvert fall jeg aldri har gjort før. Det er å sette opp et dritetelt. Vi har et telt. Så da skal vi begynne med det. Ja, vi skal begynne med det. Jeg har aldri satt opp før, så vi får se.
Ja, hva i all verden er det du gjør? Du nå... Ødelegger du nye telt da? Ja, her må vi... Vi må lage høl, høl i teltbunnen. Så ja. det er plass til å... Ja, du vet. Ja. Inni her. Mm -hmm. Så det skjer ting. Ja, høl er gravd. Teltet er satt opp. Rullen er klar. Bjørnesprayen er med. Og ikke minst myggsprayen. Så... Satser vi på at du slutter å filme når jeg kommer inn her. For dette blir... Ah, men det er tøtt! Fytterakkeren! Dette skal... Dette blir ikke lett! Kan noen komme og ta med buksa? Vi har jo liksom hatt en plan om å gjøre noe mer ut av kostholdet her ute. Og gjøre litt sånn gammeldagse ting. Og hva er det du har planer om da, Vidar? Nei, da tenker jeg litt tilbake til da guttungen kunne gå til bakeri på morgenen ja. og kjøpe noen ferske bakevarer. Ja. Og nærmeste bakeri er jo her. Ja. Så da må vi bake selv da. Ja. Da kan vi jo lage for eksempel bennøkbrød. Men bennøkbrød, du må nesten si litt, hva er det for noe egentlig? Opprinnelsen er vel langt tilbake i tid noen skotter som ah. fant ut at det her er en fin blanding vi kan lage for å lage oss noe ekstra godt til maten. Og hva er det som er spesielt om bennakbrød? Det som er spesielt er at det trenger ikke jeg. Og det var så lurt tenkt at da lagde dere en blanding yep. med mel. Mm. Jeg tenker at hvetemel eller sånt mel spiller egentlig ikke noen stor rolle mm. uh, her ute. Det som spiller noen rolle her er at du faktisk får lagd det her ute og får servert fersk type brød. Når dette her skal steikes, så kan du ta det på steikeplata på sjusteinsovnen. Ja. Og den har jo ikke vi klar. Den har ikke vi klar, nei. Så da må vi gjøre noe med det. Her uh, har vi funnet en egnet plass. Her er det en fin, stor bakstein, altså i forhold til ommen. Så her skal vi bare prøve oss å rydde plass, så skal vi se hva vi klarer å få stablet opp. Den tenker jeg er en veldig rett fin flate. Her kommer da steikeplata som vi fant oppe på tundraen. God vinnelse. Det er det. Ja. Jeg har vært nå oppe på tundraen for å hente da toppsteinen til uh, sjusteinsånden vår. Steingjern! Den er uh, mildest talt massiv. Går det bra? Ingen av veier noen kilo, altså. Det kan bekreftes. Dette blir uh, spennende. Vi må... Storsteinen på, skal vi se. Der. Åh, oh, står det. Dette skal vi få til å stå. Sånn. Nå handler det om å støtte og tette og holde på. Fy faen, det blir veldig bra. Tette her inne nå. Dette ja. er sjef. Sjef som. Yes! Og så er det litt tørr dvergbjørk på toppen der nå. For da tar det lett fyr når det først blir varme, ser du? Ja, ja. Skal vi se. Jeg må få inn på litt her. Det vi skal gjøre nå er at vi skal lage da en type brød som kalles for bennekbrød. Til uh, dette brød her så trenger vi egentlig to never med litt mjøl. Og så tar vi litt havregryn. Vi tar uh, litt uh, brunt sukker. Og jeg har valgt å også ha med litt uh, bakepulver for å få det til å heve seg. Uh, mange ulike måter å gjøre det på. Uh, jeg velger å gjøre det slik her ute i Vilmarka, at du får det til å heve seg litt grann. Så må jeg ha en spiseskje med melkepurver. Cirka en spiseskje. Det er en litt liten skje, så jeg tar en liten dert til. 
dette her. Dette skal etter hvert blandes godt sammen. Og så tar vi litt nøtter. Moser nede. Og så tar vi litt vann. Se her, ja. Det ser jo nesten ut som hundemat. Ja, nå er det fordi at vi har en... Altså, vi har ikke vetemel med oss ut. Vi har et... Vi har rugemel. Det er rugemel, ja. Med som er iblandet litt litt vetemel. Skal vi se. Her er det godt og varmt. Så nå skal vi prøve oss å sette inn disse her. Dere ser jo det at... Jeg har jo en fin treplate her. Den er faktisk funnet i en indianer, restet en indianer der lenge bort, der noen mest sannsynlig har vært på jakt. Så den har jeg tatt med meg. Hvor varmt er det inne der, tror du da? Ja, det er i hvert fall så varmt at det brenner meg. Se på den der da, den der ser ikke så gærne ut den der. Der ja, ser ikke så gærne ut den der her altså. Ja, her er Vidars Bakst ser rar ut, men du verden for en smak, altså dette er ikke noe man sier at den er skikkelig god. Nøtter og bare ru var det ikke det, jeg har ikke noe greier på mel, men noe sånt nå. Knallbra. Nå begynner Valhall å reise seg. Hva er en Vidar skal ha sittestein? Det har han bestemt seg for. Det er enda en rullet ned fra innsjøen. Valhall. Og formålet er ved neste regnskyld å la være å ligge i telt, men faktisk ha mulighet til å være i et litt større rom. Det er faktisk en praktisk motivasjon bak dette her. Perfekt. 90 grader hele veien. Det kan ikke bli bedre. Dette har vi fortjent. Jeg synes det. Her har du helt opp i timen allerede. Det høres veldig bra ut i dag. Det er bare vatten som skal til. Bare litt vann. Så har vi en torshammer. Det vil si en sitronvodka. Ja, vi skal ikke snakke så mye om det. Men det er i hvert fall godt drikke for guttene. Kom da. Det er bare å skåle og... Skåle og nyte. Den er jo helt skjev. Det er deilig å være hjemme igjen. Gjennåpnet. Åh, her venter det ting. Vi skal nemlig ha 
feire i dag, for jeg har vært her i over halve tida. Jeg er uh, faktisk sliten. Jeg tror jeg er mest sliten til av varmen, for det har vært så fryktelig varmt å gå. Jeg tror det er viktig å få uh, vasket seg litt. Vasket litt klær, nye klær på, ikke minst få i seg veske. Kanskje litt salt. Litt salt her. Og litt mat, så tror jeg er... Uh, eller så føles man nok. Fit for fight til party tonight. Ikke sant, Sidor? Jo, jo. Du, 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 du. Vi har til og med med telefon, vet du. Og der, altså hvis vi har vasket gryta, så har vi høytaler. Night fever, night fever. Da, 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 da. Du kan vel si det at det er neppe noe problem med myggen i denne byen her. Det, det ligger vel i sakens natur. Jeg tror vi kan kvele den der myggspiralen her nede. Nå blir kjæringa blir nå kommer en ferdig røkt. Det hisser med røyk inn i her nå, Vidar. Er, er det dette som mening av de som har holdt samme? <laughs> dette er løsningen hvis man har problem med mygg, og hvis det er litt kjølig. <laughs> dette skal bli eh, fantastisk eh, lyd, hvis vi greier det på da. Jeg husker det på Filipsbilerne. Ja, ja. Masse som blinket og... Og så var det ikke noe mer sterkt på den, og så hadde du hittert skinn. Så var det som en svær kasse bare, ja. med en, en volym. Det var ja. bare totalt konge. Det handler om å greie det også. Det er Dette er tidligere uprøvde metoder i Vildmarka. Ja. Og så må vi da prøve noe da med litt musikk. Skal vi se. Der. Her klarer vi for uh, koppen er fylt, og festen er åpnet. Vi er i gang. Med Michel Strogoff. Fra Særens Kurier. Tada! Den skal du uh, få lov å holde og gi til meg. Han har småplukka på papiret. Se jo det da, vet du. Det er jukset, det er jukset. Vær så god. Det er meg! Min gode... Hva er det der? En, dette, dette er leksik. Min gode tur, kamerat og venn. Ah, ja. God, ta vekk gode. Ja, for... Greit å reise følge da. Og gai. <laughs> Påtvunget følge. Hånd, <laughs> der er den. Da skal vi se da. Ah, se her da! Fy faen! <laughs> dette var jo... Stemmer ryktene, eller? Yes! Yes! Du har snakket med kjæringa. Det er helt riktig. Som en eksplosjon. I munnen. Mm, åh! Sove med denne her. Oh yeah! Yes! I dag blir det fest. Ja. Åh, oh, 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 oh. sjekk opp i her da. Jeg skal starte med noe som ikke har hatt så veldig mye her inne, nemlig... Choco. Mm. Den smeltet. Uh. Og så litt kaffe, da. Jeg bare sier sjekk her, da. Jeg har fått noe fra naboen, men jeg har ikke peiling på hva det er for noe. Aha! Og der kommer... Uh... Han er en liten luring. <laughs> Jævlig bra. Hva er det for noe? Her har vi facial fuel. Så har vi Clean Styling Gel, og så har vi Age Defender Moisturizer. Jævlig bra. Her ser du da, det er Helene, og så er det mamma, og så er det Pus, og så er det bassmannen Seb, og så er det Ingrid. Kjære pappa, jeg håper du har en fantastisk tur i Kanada nå. Jeg er kjempeglad i deg, pappa. Jeg savner deg veldig. Du er den beste pappaen i hele verden. Glem fra Helene. Åh, så koselig. Titt hei, se hvem som har snekket seg med på tur. For å passe litt på deg. Denne fine gjengen her gleder seg til å få deg hjem. Dette er mitt favorittbilde, kjære Vida. Pass godt på det, og vit at vi tenker på deg hver dag. Jeg ønsker du har din livsnaturopplevelse, og myggen, bjørn, og myggen, bjørn. <laughs> og myggen, bjørn, ulv og andre utfordringer til å håndtere. 
Til alle der hjemme. Tusen takk. Tusen takk. Dette, det er ikke bare tull. Vi, vi, er, vi er litt smårørt, men vi er litt for tøffe til å vise dere sånn, <laughs> litt sånn tårene kommer etterpå når vi er litt sånn bak teppe. Skål! Bra skjengt hit! Skål! Hva er det Red light! En ting! Du kan være en lang fan! Du kan være en lang Du kan være en lang I vall! I vall! I vilmarka! Likevel! <laughs> Veldig innøvd moves da! Så kan du ha... Hør på James Brown! Mr. Brown, that's me, yeah! Living in America! For å si det sånn, kulla har nok en gang slått opp fra bakken. Jeg er kald på føten. Når, når gradestokken her inne viser 8 grader, så betyr det det at... Uh, det er kjølig. At det er mye kjøligere på utsiden. Da er det... Uh, nesten ikke noe vann igjen. Nei. Det betyr tampus. Ja. Uh, nesten full tank, det betyr Lufta. mer. Nei. Det betyr mer tampus. Mer tampus, ja. Ja. Så det er kvelden, folkens, og uh, vi, uh, da er det slutt her med herda i taket. Gunnar Valls kunne dessverre ikke dukke opp, men uh, vi har kjørt showet. Hvem da sa du? Gunnar Valls. Gunnar Valls. Det er jo på samfunnshuset på et eller annet sted. Ja, det stemmer det. Uh, selvfølgelig, dette er ikke på Dokka, eller uh, på Palena, eller på, 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 på Kongsving, eller Ilva, eller hva det er for. Dette, Lise. bør fra vinterkvarteret er nå på vei ned. Nå teller vi timer, så er vi på vei tilbake til sivilisasjonen. Etter en uh, utrolig fantastisk, uh, morsom, lærerik og flott tur. Dette som handler om sikkerhet og beskytning. Nei, beskyttelse og ikke beskytning. Vidar, mm. hva er dette på noe kultur? Det er en lommelykt. Det vil si at du, du kan ta lykta ut av lomma di. Og så kan du feste den på vapenet ditt. Og hvis vi trykker... Uh, nei. Her? Nei, der. Så kommer lyset. Ja. Og hvis vi da trykker her, sånn, og trekker av, så sier du bang. 
Dus hier een kasser daar dan. Shit, door dit zo zetten dan. Want die hebben raad afstand is zo pas naar hè voor die spray. Op pipa de eigenmin. Voor die spraying ah cirka zo wie voor. Kunnen dat? Zeker min. Zeker min aan of wat luchte hul. Oh. Det är lite inte vara bra, men det är slikt det funkar. Inget inne. Det är höjt. Det var långt och det var bratt. Red Panthers, är du över i världen? Ja! Och så går vi då bakom, bakom filmen. <laughs> Du går som en gammel sørstatssoldat. Jep. Jep. Med Winchester. Winchester. 21. august 1894. Den har nå jubileum om noen få dager. Ja. Og da er det solar eclipse som skjer. 21. august. 21. august i år. Og som kun få dager. Så det blir en fin feiring for Winchesteren. Det er vel egentlig først nå at vi har innsett at vi er komplett idioter. Så her har vi gått rundt i Gjellanmark med den. Og vi vet jo hva det er. Og vi har tenkt at dette er gammelt våpen. Det er ingen som vet at dette er gammelt våpen. Dette her kunne jo fort vekk endt i pågripelse og gummihandske. Og you name it. Jeg har jo passet på dem her nå i flere uker og vet at det er... Totalt ubrukelig, men når det er pakket inn sånn som det er nå, så ser man jo med en gang hva det er. Ja, og når vakta her nede sa «Is that a...» og videre sa «Yes it is». Og så, det var da endte i første dag, altså snakk om å ha våt lunt å sitte på nå, ikke at vi stikker. For det var først da, jeg var for litt sånn, å faen, vi går rundt med noe som har våpen, jeg tenker at folk blir jo skutt og kjørt i hjel og terrorister rundt omkring, altså hvem vet hva vi kunne være?